প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই খুবই ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের আজকের ক্লাস শুরু করার পূর্বে মহান রবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে নিচ্ছি যার অশেষ কৃপার কারণে আমরা প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে আমাদের অনলাইন ক্লাসের কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা অংশগ্রহণ করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সিকান্তার মেহিদি উপাধ্যক্ষ চট্টগ্রাম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকের পাঠে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা একটা সমীকরণের সাথে একটু পরিচয় হয়নি দেখো এখানে একটি সমীকরণ তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ দেখো এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু ফাইভ দেখি তোমরা একটু চিন্তা করে একটু বলো তো দেখি এই সমীকরণের চলক কি হ্যাঁ এখানে হচ্ছে এক্স হচ্ছে তোমার কি চলক এখানে কি এক্স হচ্ছে চলক তাহলে এই সমীকরণের আমরা চলক জানলাম আরেকটি প্রশ্ন করি দেখি বলো তো দেখি এই সমীকরণটি মধ্যে চলক কয়টি ভেরি গুড এই সমীকরণের মধ্যে একটি চলক রয়েছে তাহলে এই ধরনের সমীকরণকে কোন ধরনের সমীকরণ বলা হয় একটু চিন্তা করে বলো তো দেখি অথবা এটাকে কয় চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বলা হবে বলো তো দেখি একটু চিন্তা করে হ্যাঁ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ নিয়ে তোমাদের মূল পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী পাঁচ দশমিক এক এবং পাঁচ দশমিক দুই এর সমন নিয়ে গঠিত অধ্যায় পাঁচে রয়েছে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ অর্থাৎ ইকুয়েশনস ইন ওয়ান ভেরিয়েবল এই অধ্যায়ে আমরা যাবতীয় বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আমি মূল পাঠে প্রবেশ করার পূর্বে তোমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা ভালো করে টেনে না দিয়ে ভালো করে বারবার দেখবে কোনো বিষয়ে যদি বুঝতে সমস্যা হয় যেহেতু এটি ভিডিও ক্লাস তোমরা এটা রিপ্লে দিয়ে বারবার দেখার সুযোগ পাবে এরপরও যদি তোমাদের কোনো বিষয় সমস্যা হয় তাহলে ইনবক্স করবে আমি পরবর্তী কোন একটা ক্লাসে ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এরপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসগুলো আমাদের একটি চ্যানেল রয়েছে তোমরা জানো সিকান্দার মেহেদি একাডেমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে এটা আমরা আপলোড দিয়ে থাকি এবং এখান থেকে আমাদের যে ফেসবুক আইডি রয়েছে সিকান্দার মেহেদি ওই আইডিতে আমরা আপলোড দিয়ে থাকি এ এছাড়াও আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের তাদের নিজ আইডিগুলোতে এই ক্লাসগুলো শেয়ার করে থাকে তো আর দেরি না করে আজকের এই ক্লাসটি তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে তোমাদের শিক্ষা সহপাঠী যারা রয়েছে তাদের কাছে এটা শেয়ার করে দাও এবং ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আশা করি সবাই মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকটি বিষয় তোমরা নোট করবে এবং পাঠ্যপুস্তকের সাথে মিলিয়ে যে বিষয়গুলো আলোচনা হবে সেই আলোচনাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে তো আসো আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসো আমরা আজকের মূল আলোচনায় প্রবেশ করি তোমাদের মূল পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় পাঁচ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ ইকুয়েশনস ইন ওয়ান ভেরিয়েবল আমরা পূর্বের শ্রেণীতে চলক ও সমীকরণ কি তা জেনেছি এবং এদের ব্যবহার শিখেছি এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণের সমাধান করতে শিখেছি এবং বাস্তবভিত্তিক সমস্যার সকল সমীকরণ গঠন করে তা সমাধান করা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছে এ অধ্যায়ে এক চলক বিশিষ্ট এক ঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং অভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাস্তবভিত্তিক বাস্তবভিত্তিক সমস্যার সমাধানে এদের ব্যবহার দেখানো হবে তো এই অধ্যায় শেষে তোমরা যে যে বিষয়গুলো জানবে চলকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে 
সমীকরণ ও অভেদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে একঘাত সমীকরণের সমাধান করতে পারবে বাস্তবভিত্তিক সমস্যার একঘাত সমীকরণ গঠন করে সমাধান করতে পারবে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করতে পারবে এবং সমাধান সেট নির্ণয় করতে পারবে বাস্তবভিত্তিক সমস্যার দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন করে সমাধান করতে পারবে আসো আমরা এখন জেনে নিই যে চলক কি চলককে বলা হয় ভ্যারিয়েবল আমরা জানি এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ একটি সমীকরণ এটি সমাধান করতে হলে আমরা অজ্ঞাত রাশি এক্সের মান বের করি এখানে অজ্ঞাত রাশি এক্স একটি চলক আবার এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু ফাইভ সমীকরণটি সমাধান করতে হলে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করি এর মান নয় এখানে এক্সকে চলক এবং একে ধ্রুবক হিসেবে ধরা হয় এক্ষেত্রে এক্সের মান এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে তবে এর মান নির্ণয় করতে হলে আমরা লিখব এ সমান ফাইভ মাইনাস এক্স অর্থাৎ এর মান এক্সের মাধ্যমে পাওয়া যাবে এখানে এ চলক এবং এক্স দ্রুবক হিসেবে বিবেচিত তবে বিশেষ কোনো নির্দেশনা না থাকলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এক্সকে চলক হিসেবে ধরা হয় এটা আমরা যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা এটা এক্সের মানটা নির্ণয় করি তো আমরা জানি যে এক্সের মান নির্ণয় করা হয় বলে এক্সকে আমরা চলক হিসেবে কল্পনা করে থাকি অথবা ধরে থাকি সাধারণত ইংরেজি বর্ণমালার ছোটো হাতের শেষের দিকের অক্ষর এক্স ওয়াই জেডকে চলক হিসেবে এবং প্রথম দিকের অক্ষর এ বি সিকে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে সমীকরণ যে সমীকরণে একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি থাকে তাকে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা সরল সমীকরণ বলা হয় আমরা পাঠ শুরুর পূর্বে যে সমীকরণটি দেখিয়েছিলাম এটি ছিল মূলত কি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ যাকে সরল সমীকরণ হিসেবে আমরা চিনি বা জানি যেমন এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ এস স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো ইত্যাদি এগুলো সবগুলোতে চলক একটি এখানে প্রথম সমীকরণে চলক এক্স দ্বিতীয় সমীকরণে চলক এক্স তৃতীয় সমীকরণে চলক হচ্ছে তোমার কি ওয়াই আমরা সেট সম্পর্কে জানি যদি একটি সেট এস ইকুয়াল টু এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু আর অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার সেট ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল টেন হয় তবে এক্সের মান এক থেকে টেন পর্যন্ত যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে এটা শর্তের মতো দেওয়া দেওয়া আছে এখানে এক্স হচ্ছে তোমার কি একটি চলক কাজে আমরা বলতে পারি যে যখন কোনো অক্ষর প্রতীক কোনো সেটের উপাদান বোঝায় তখন একে চলক বলা হয় সমীকরণের ঘাত কোনো সমীকরণের চলকের সর্বোচ্চ ঘাতকে সমীকরণটির ঘাত বলে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ যেমন টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টু ওয়াই মাইনাস থ্রি সমীকরণগুলো প্রত্যেকটির ঘাত হচ্ছে তোমার কত ওয়ান যেমন এক্সের পাওয়ার ওয়ান ওয়াইয়ের এখানে এক্সের তারপর সমীকরণ যেটা রয়েছে সেটা এক্সের পাওয়ার ওয়ান তারপর সমীকরণ ওয়াইয়ের সমীকরণ ওয়ান এগুলো এক চলক বিশিষ্ট এক ঘাত সমীকরণ আবার এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ ফোর এস স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস সিক্স এক্স সমীকরণগুলোর প্রত্যেকটির ঘাত হচ্ছে দুই ঠিক আছে যেমন এস স্কোয়ার এক্সের ঘাত হচ্ছে এখানে টু ওয়াই স্কোয়ার ওয়াইয়ের ঘাত হচ্ছে তোমার এখানে টু ফোর এস স্কোয়ার হ্যাঁ এক্সের ঘাত হচ্ছে এখানে টু তো এগুলো এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ যেমন টু এক্স কিউব মাইনাস এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটি এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ ঠিক আছে যখন পাওয়ার যখন তোমার একের সাথে বেশি হবে তখন এই ধরনের সমীকরণগুলোকে আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ হিসেবে চিনব এখন আসো আমরা জানব যে সমীকরণ এবং অবেদ কি অর্থাৎ ইকুয়েশন অ্যান্ড আইডেন্টিটি অর্থাৎ সমীকরণ এবং অবেদ কি আমরা জেনে নিই প্রথমে আমরা জেনে জানব যে সমীকরণ কি সমীকরণের সমান চিহ্নের দুই পক্ষে দুইটি বহুপদীপ থাকে অথবা এক পক্ষে প্রধানত ডান পক্ষে শূন্য থাকতে পারে 
দ্বিপক্ষে বহুপদীর চলকের সর্বোচ্চ ঘাত সমান নাও হতে পারে সমীকরণ সমাধান করে চলকের সর্বোচ্চ ঘাতের সমান সংখ্যক মান পাওয়া যাবে এই মান মান বা মানগুলোকে বলা হয় সমীকরণটির মূল এই মূল বা মূল ধারা সমীকরণটি সিদ্ধ হবে একাধিক মূলের ক্ষেত্রে এগুলো সমান বা অসমান হতে পারে যেমন এস স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটির মূল এখানে হচ্ছে তোমার কত টু এবং থ্রি এক্সের যে মানগুলো আমরা পাবো এগুলো হচ্ছে তোমার কি সমীকরণের মূল এগুলো আমরা ক্লাস সেভেনে পড়েছি ঠিক আছে আবার এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণে এক্সের মান হচ্ছে তোমার থ্রি ঠিক আছে এক্সের মান যদি থ্রি হয় তাহলে এখানে মূল হচ্ছে তোমার কত থ্রি থ্রি আর থ্রি এখানে আমরা যখন সমাধান করব তখন এক্সের মান পাবো কি আমরা এখানে মূল পাবো কত তিরি এবং তিরি তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা এর আগ্রহ অধ্যায়ও করেছি এবং আমরা সেভেনে করেছি এটি করেছি এরপর আমরা জানবো অব্যক্তটা কি সমান চিহ্নের দুই পক্ষে সমান ঘাত বিশিষ্ট দুইটি বহুপতি থাকে চলকের সর্বোচ্চ ঘাতের সংখ্যার চেয়ে ও অধিক সংখ্যক মানের জন্য অব্যক্তি সিদ্ধ হবে সমান চিহ্নের উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই বলে এটা হচ্ছে কি অবেদ যেমন আমি একটি উদাহরণ এখানে দেখ তোমাদেরকে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ দেখো এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এটি একটি অবেদ এটি এক্সের সকল মানের জন্য কি হবে সিদ্ধ হবে মানে মান বসালে এটি কি হবে সমান হবে তাই এই সমকরণটি একটি অবেদ প্রত্যেক বীজগণিতীয় সূত্র একটি কি অবেদ যেমন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ প্লাস বি হোল কিউব ইকুয়াল টু এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব ইত্যাদি অভেদ এটা আমরা আগে থেকে জানি সকল সমীকরণ অবেদ নয় অভেদে সমান চিহ্নের পরিবর্তে এই যে এই চিহ্নটা থাকে ঠিক আছে চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় তবে সকল অবেধে এই যে অবেধের চিহ্নটা ভিন্ন হয় অবেধি সমীকরণ বলে অবেধের ক্ষেত্রে ও সাধারণত সমান চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সকল অবেধি সমীকরণ বলে অবেধের ক্ষেত্রেও তোমার কি বলা করা হয় সাধারণত সমান চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সমীকরণ ও অবেধের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো দেখো একটি চক তোমরা দেখতে পাচ্ছ সমীকরণ এবং অবধের মধ্যে পার্থক্য দেখো এক সমীকরণ চিহ্নের দুই পক্ষে দুইটি দ্বিপদীয় দ্বিপ বহুপদী থাকতে পারে অথবা এক পক্ষে শূন্য থাকতে পারে দুই পক্ষে দুইটি বহুপদী থাকে উভয় পক্ষের বহুপদীর মাত্রা অসমান হতে পারে সমীকরণের ক্ষেত্রে অবধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে বহুপদী মাত্রা সমান থাকে সমীকরণের ক্ষেত্রে সরল চলকের এক বা একাধিক মানের জন্য সমতাটি সত্য হয় অবেধের ক্ষেত্রে চলকের মূল সেটের সকল মানের জন্য সাধারণত সমতাটি সত্য হয় আবার সমীকরণের ক্ষেত্রে চলকের মানের সংখ্যা সর্বাধিক মাত্রার সমান হতে পারে অবেধের ক্ষেত্রে চলকের অসংখ্য মানের জন্য সমতাটি সত্য হবে সমীকরণের ক্ষেত্রে সকল সমীকরণ অবেদ নয় অবেদের ক্ষেত্রে সকল বীজগণিতী অবেধই সমীকরণ এটা আমরা আগে থেকে জেনে আসছি মোটামুটি সমীকরণ এবং অবেদের পার্থক্য হচ্ছে এই আসো আমরা এখন আলোচনা করব এক ঘাত সমীকরণের সমাধান সলভিং এ লিনিয়ার ইকুয়েশনস আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম প্রয়োগ করতে হয় এই নিয়মগুলো জানা থাকলে সমীকরণের সমাধান নির্ণয় সহজতর হয় নিয়মগুলো হল সমীকরণের উভয় পক্ষে একই সংখ্যা বা রাশি যোগ করলে পক্ষদ্বয় সমান থাকে সমীকরণের উভয় পক্ষ থেকে একই সংখ্যা বা রাশি বিয়োগ করলে পক্ষদ্বয় সমান থাকে সমীকরণ উভয় পক্ষকে একই সংখ্যা বা রাশি দ্বারা গুণ করলে পক্ষদ্বয় সমান থাকে চার নম্বর হচ্ছে সমীকরণের উভয় পক্ষকে অশূন্য সংখ্যা অশূন্য একই সংখ্যা বা রাশি দ্বারা ভাগ করলে পক্ষদ্বয় সমান থাকে এই যে ধর্মগুলো বললাম অর্থাৎ উপরের ধর্মগুলোকে বীজগণিত রাশির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় যেমন যদি এক্স ইকুয়াল টু এ এবং সি ইজ নট ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে রোমান এক এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু এ প্লাস সি রোমান টু এক্স মাইনাস সি ইকুয়াল টু এ মাইনাস সি 
Roman 3 x c a equal to a c Roman 4 x by c equal to a by c a chara judi a b o c tinti rashi hoi to be a shaman b plus c hole a minus b shaman c hobe about a plus c shaman b hole a shaman b minus c hobe egulam rake take a genius c look class 7 amra policy class 8 o policy a nium t pokanto b di hishabe policito policito a b di poe kore b minus shumikoran amra shaman kore taki ঠিক আছে সমীকরণ করার সময় আমরা যে পক্ষান্তর করে থাকি সেই পক্ষান্তর বিধি প্রয়োগ করার মাধ্যমে আমরা সমীকরণগুলো সমাধান করে থাকি সাধারণত কোন সমীকরণের পদগুলো বর্গাংশ আকারে থাকলে লবগুলোতে চলকের ঘাত 1 এবং হরগুলো ধ্রুব হলে সেগুলো একঘাত সমীকরণ হিসেবে আমরা জানি সেগুলোকে বলা হয় কি একঘাত সমীকরণ তো এই হচ্ছে তোমার মোটামুটি एक गत शून्य करने समाधान शुम्बर के तालु चुना आशा हम लोगों को जान बो जो एक गत शून्य करने व्यवहार की ठीक है से एक गत शून्य करने व्यवहार बास्तव जीवन में विभिन्न धरों ने समस्या समाधान करता है ये समस्या समाधान अधिकांश के तरह गणितिक ज्ञान दक्षता और जुक्ति प्रयोजन है बास्तव के तरह প্রাথমিক জীবনে গণিতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় বিদায় শিক্ষার্থীরা গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এখানে প্রাথমিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে তার সমাধান করা হবে আমরা এই অধ্যায়ে এভাবে করে আমরা সমাধান করব বাস্তব বাস্তব ভিত্তিক সমাধান সমস্যা সমাধানে অজ্ঞাত সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য এর পরিবর্তে চলক ধরে নিয়ে সমস্যার পদক্ত শর্ত অনুসারে সমীকরণ গঠন করা হয় তারপর সমীকরণটি সমাধান করলে চলকটির মান অর্থাৎ অজ্ঞাত সংখ্যাটি পাওয়া যায় যেমন আমরা মনে করি x ধরে সংখ্যা কোন সংখ্যা নির্ণয় করলে আমরা কি মনে করি আমরা কি লিখি মনে করি সংখ্যাটি সমান x এভাবে করে তোমার এখানে এই অধ্যায়ে অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে অনুশীলন রয়েছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা যে বেসিকগুলো আজকে আলোচনা করেছি সেই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী ক্লাসে উদাহরণ এবং অনুশীলনের মধ্যে যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি আজকের ক্লাসের উপর বাড়ির কাজ আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেব তোমরা ওখান থেকে দেখে বাড়ির কাজ ঠিক করে নেবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ